നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലമാണ് നമുക്ക് മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെയായിട്ട് എല്ലാവരും റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടത്തെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പത്മനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം തണുപ്പ് കാലത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ പേരൻസോ കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ചെവി മൂടിക്കെട്ടി പോവുക തണുപ്പ് അടിക്കാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമുക്ക് തണുപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടി താമസിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പുറം ലോകത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന തണുപ്പത്ത് താമസിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തണുപ്പ് കാലത്തിന് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തണുപ്പ് കാലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ കാറ്റ് വിൻഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡസ് പാർട്ടിക്കിൾസും പൊള്ളൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്പിയറിൽ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഇറി ഈ ഇറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് ശ്വാസ നാളങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തണുപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു എയർവേ ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് ഈ എയർവേ ഇറിറ്റൻസ് ഒരു 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 ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ആസ്മയിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാധിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ സി ഒ പി ഡി ആസ്മ അങ്ങനെ മുതലായവർക്ക് അവരുടെ ആ രോഗ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് മൂർച്ഛിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ എടുക്കണം സൂക്ഷിക്കണം തണുപ്പത്തൊന്നും പോകുന്നു കൂടുതൽ സമയവും തണുപ്പ് മാത്രം സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് പല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല തണുപ്പ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് മാത്രമുള്ള കുറെ കാല കാലയളവും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി കേരളത്തിലൊരു തണുപ്പ് കാലം അതായത് മഴയും തണുപ്പുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്നും വ്യത്യസ്തത എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് കേരളത്തിലൊരു ശൈത്യകാലം എന്നൊരു ഈ സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം വിൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മൺസൂൺ സീസണും അല്ലാത്ത നമ്മുടെ ചൂട് കാലം ഈ ഇതിപ്പം ഈ സീസണിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഫ്ലോറ ഫോണ അതായിരിക്കാം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പൊള്ളൻസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അത്രയും ഉള്ള മരങ്ങളും ചെടികളൊന്നും വേറെ മറ്റു സ്ഥലത്തും കാണത്തില്ലായിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇറിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻസും ഈ ചെടികളിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയാൽ ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊല്യൂഷൻ സ്കൂളുകൾ പോലും സ്മോഗ് അപ്പം ഇതിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതും ഇതാണ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് കാറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ റിട്ടൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊല്യൂട്ടൻസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പിയറിൽ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അത് വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എസ്പെഷ്യലി കേരളം അല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഫ്ലോറ ആയിരിക്കാം ഈ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ ഇൻക്രീസ്ഡ് അലർജിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണാൻ ഉള്ള പ്രേരകമായ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഗോയിങ് അതായത് ടീനേജ് മുതൽ താഴേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു 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 സമയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പേരൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പേരൻസ് തണുപ്പ് കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാവോ അതല്ലെങ
नमक ह्यूमिडिटी कूड़ा नमक मोल्स नमक ई पूपल बाधी साषली ना किचन ली लीक टाप्सो बाूम वाश् बेस लीक अगर स्थल के आने अंटे परसो पूपल नाम का अलर्जी व्यक्ति वीटल अदर ट्रिगर अदर तीर्च अलर्जी मूर्चिपान कारण आगे पे अल नमक ई समय एसपेलि ना कापटस डापनस अंप ई डापन कारण इतना नमुक फंगस हाउस मोल्स अगर कूड़ी कापटस और आय्च रूस वाक्यूम कहव स्टफ्ड टॉयस अगर स्टफ्ड फेर्णीचर्स अब कहवा ना समय क्लीन वीड प्रोपर क्लीन चेना फान कर्टनस टू मंस तीर्च वाश् मैटा कर्टनस मु नाम मु प्रोपर वेन्टिलेशन वे कम अटं कान डाबन कूड़ा स्थल मोल्स कूड़ल डस्ट मोल्स कूड़ल वलर अब अद कहव प्रोपर वेन्टिलेशन वेन्टिलेशन क्यों श्रद्धि नमें मत राज्य डी ह्यूमिडिफयर्स अब ना नाटिल अब प्रचार नमक वायु सचार मु ना वेच कीर्च पूपल बाध और पैधिवे अलर्जी वर तड़ी नमक कलवस्थ अलर्जनसरी अलर्जी अलग रेस्पिटरी इंफेक्षनों को तरह बाधम तीर्च बेड बेड कवर पिलो कवर वन वी बेडीट वन वीरा तीर्च पंडकाल नेलत तल बेड वेलतीड़न शील फ्लैट सौकर्य अद नमुक अलर्जी इंसीडेंस कूड़ी वरुद इंपम अल भार्य भर्तवे रुपरूम जोली वीड पूटीटा ए वेन्टिलेशन मुझे वन कहिया कुछ स्कूल पे अटंक मु आ सम जनल वो तुरकू अब इत ह्यूमिडिटी कंबाइन अद अंटे वेन्टिलेशन प्रॉब्लमस अलर्जी अधिक अद अलर्जी कूड़ी इंसीडेंस कूड़ा अब ई सीसण प्रत्येक पोवे अलर्जी कूड़ान क्यों इतना आवा तीर्च नी अलर्जी प्रश्न कूड़ा वरिदायटिया पलपी पलमनोजिस्ट कंसलटेशन अब वाले तेरक सीचन अब केरल अलर्जी प्रसेशन प्रत्येक रेस्पिटरी अलर्जी प्रश्न कूड़ा वो अब के पोल्यूशन और बाध अलग पोल्यूशन इन चीज पंगे इतम साहय वह नामिपुर के पोल्यूशन नमक हसाडाइट वन मत संस्थान अपेक्षित केरल कुछ क्लीन आज नमुक पोल्यूशन रेस्पिटरी इंफेक्षन कॉस री अत्र तोल रेस्पिटरी अलर्जी आलका एसपेलि सी ओ पीडी आस्म अलका भर नयं ट्राफिक समयत पाद वे जोग कहव ट्राफिक ईवनी ट्राफिक समयतवा अलत समय व्यायाम वे नवन षोपिंग भर हई ट्रा पी ट्राफिक समय की पे न
പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അലർജി ഉള്ളവർ വ്യായാമം ഇപ്പം അലർജി ഉള്ളവർ പുറത്ത് അവരുടെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവർ വ്യായാമം നടക്കാൻ പോകുന്നവർ കഴിവതും മോർണിംഗ് ടൈം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞുള്ള സമയം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴും കഴിവതും ഒരു സ്കാഫ് വെച്ച് കേച്ചി ഫോലും കെട്ടി അവരുടെ മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ തണുപ്പ് എയർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എയർവേയിൽ കയറിയാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ഇറിറ്റൻ്റ് ആണ് അത് അവരുടെ അവർക്ക് ആസ്മായോ എന്തെങ്കിലും അലോജിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം ട്രിഗർ ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വോമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ പിന്നെ കഴിവതും ഈ ഈ തണുപ്പ് സീസണിൽ ഇൻഡോർ അകത്ത് വീടിനകത്ത് വ്യായാമം ഒരു അത് അതേ കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തണുപ്പ് കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും ആസ്മയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം ആസ്മയുള്ള രോഗി കുട്ടികളെ നമ്മൾ പേരൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആസ്മ രോഗി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക മുൻകരുതൽ എടു എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ അവർ ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണും അവരുടെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഇൻഹേലേഴ്സോ ബാക്കി അലോജിക്കുള്ള മെഡിസിൻസോ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ ബാക്കി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഈ എസ്പെഷ്യലി തണുപ്പ് കാലത്ത് അനിവാര്യമാണ് ഇവർ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അലർജി ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അപ്പം അവർക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ആസ്മ അറ്റാക്ക് വല്ലതും വന്നാൽ അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ എന്താണെന്നും അത് ഒക്കെ കൃത്യമായി കൊടുത്തുവിടുകയും വേണം ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അവരുടെ കൺട്രോൾ വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഒരു അവരുടെ ഏറ്റവും എവിടെ ഏത് ഡോക്ടറെയാണ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഡയറിയിൽ കൊടുത്തുവിടുന്നത് നന്നായി എഴുതി കൊടുത്തുവിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അലർജി ഉള്ള കുട്ടി വലിയ ആൾക്കാരുടെയും അവർ ഈ ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഫ്ലൂ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫ്ലൂ വൈറസാണ് കോമൺ ഒരു കോമൺ ട്രിഗർ ഫ്ലൂ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് കോമണസ് ട്രിഗർ നമ്മുടെ ഒരു അലർജി വേഴ്സൺ ചെയ്യാനും ആസ്മായും സി ഒ പി ഡിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വേഴ്സൺ ചെയ്യാനും അപ്പം ഫ്ലൂ ഷോട്ട് ഈ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ് ഇയർലി എടുക്കണം കേട്ടോ അത് എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ വർഷവും ആ വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ അങ്ങ് മാറി വരും അപ്പോൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ എല്ലാ വർഷവും അവർ ഈ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ റിവൈസ് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അതാത് വർഷം ഇറങ്ങുന്ന വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ആസ്മ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സി ഒ പി ഡി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് സി ഒ പി ഡി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ തണുപ്പ് കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് തണുപ്പ് കാലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആവി കൊള്ളുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് ആവി കൊള്ളുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റീം ഇന്നലേഷൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതിന് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അപ്പർ എയർവേ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അവർ എടുക്കേണ്ട സി ഒ പി ഡി ഉള്ളവർ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് അവരുടെ മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ കഴിവതും കോൾഡ് എക്സ്പോഷർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കഴി തണുത്ത കഴി പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ കൈ എപ്പോഴും കൈ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പം കൈ വാഷ് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്പ് രോഗങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിയാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് അവരുടെ അസുഖം അണ്ടർലൈൻ ആസ്മ ആയാലും സി ഒ പി ഡി ആയാലും വേഴ്സൺ
പിന്നെ ഈ എന്തായാലും ഈ ഫയർ ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഫയർ പ്ലേസസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും നമ്മൾ ചൂട് കൊള്ളാനായിട്ടാണ് ഫയർ പ്ലേസസ് വെക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനുള്ള പുകയും പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡ് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ക്രൗഡഡ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ തണുപ്പ് കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഈ എപ്പോഴാണ് ഒരു തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മാറും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനും ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഡോക്ടറടുത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സാധാരണ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണും ഇന്ന ഇന്ന ഇൻഹേലേഴ്സ് എടുക്കുക അത്രയും മരുന്നെടുക്കുക ആ മരുന്നിലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആവാതെ റെസ്ക്യൂ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ടും കൺട്രോൾ ആകാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് കാരണം ഇത് അസുഖം ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് പോകാം ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തന്നെ സിമ്പിൾ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആയിരിക്കാം അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ന്യൂമോണിയയിലോട്ട് പോകാം ന്യൂമോണിയയിൽ പോയി അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ോട്ട് മറ്റ് അവയങ്ങളും കാർഡിയാക്കിൻ ബാക്കി എല്ലാ ഓർഗൻസിനെയും ഇൻവോൾവ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത്തരം ആസ്മ രോഗികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ പി ഡി രോഗികളിലോ ഏത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഗയിൽ പോ യോഗ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രീത്തിങ് ടെക്നീക്സുകളോ ഇവർക്ക് ഇത്തരം രോഗികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ആൾക്കാർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും എക്സസൈസ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് ആസ്മയ്ക്കും സി ഒ പിടിക്കും പ്രത്യേക ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് തന്നെയുണ്ട് പേഴ്സണൽ ബ്രീത്തിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ബ്രീത്തിങ് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എക്സസൈസ് എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് വ്യായാമം ഈ സി ഒ പി ഡിക്കാർക്കൊക്കെ ഡോക്ടറെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് വേണം അവർ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധി വിട്ട് അങ്ങ് പോവരുത് കാരണം എക്സസൈസ് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അസുഖം വഷളാക്കാം എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ആസ്മ ഉണ്ട് സി ഒ പി ഡി തന്നെ ഒരു പരിധി വിട്ട് പോയാൽ അത് അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ അവർ എടുക്കുന്ന റെസ്ക്യൂ മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ശരിയാപ്പെടാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് മനുഷ്യ ഒരു ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസ് അവർക്ക് എത്ര എക്സസൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് അത് അത്രയും പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസും അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യായാമ മുറകൾ യോഗ ഒക്കെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സോഫിയ സലീമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്മോക്കിംഗ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് പുക വലിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്മോക്കിങ്ങിന് വലിയൊരു കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വരുന്നത് പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് തണുപ്പ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരൊരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പുകവലിക്കാർക്ക് ഒരു അവർ പ്രീ ഡിസ്പോസ് ടു സി ഒ പി ഡി ആണ് സി ഒ പി ഡി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പുകവലിക്കാർ അപ്പം പുകവലി എന്തായാലും ഒരു ദുശീലം തന്നെയാണ് അത് കഴിവതും നിർത്ത് നിർത്തുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള അവർ വീട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും വീട്ടിൽ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും ആർക്കെങ്കിലും ശ്വാസകോശ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മൂർച്ഛിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് സ്മോക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിനകത്തും വാഹനങ്ങളിനകത്ത് നിന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതുപോലെ സ്മോക്കിങ്ങിനായിട്ട് പ്രത്യേക ചില ഏരിയാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയ അവിടെ പോയി നിന്ന്
തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കുപേഷണൽ ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് ചിലർക്ക് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷറോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവർക്ക് ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ കോൾഡ് തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഏത് ബേസ് ലൈൻ അവരുടെ ലങ് ഫങ്ഷൻ അത് വേഴ്സൺ ചെയ്യിപ്പി വേഴ്സൺ ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് തരം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹി അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തണുപ്പ് കാലത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയ തണുപ്പടിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി അലർജിയോ റെസ്പിറേറ്ററി റൈനൈറ്റീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതൊരു അത് അതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി അലർജിയിലേക്ക് പോകാറുണ്ടോ ഫുഡ് അലർജൻസ് ഉണ്ട് ചില ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർ മനുഷ്യർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് അലർജൻസ് ആയിരിക്കും ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനവന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് അലർജൻസ് ഇന്ന സാധനം കഴിച്ചാൽ വീസ് കൂടുന്നുണ്ടോ റാഷ് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അമിത ആഹാരം കഴിക്കുക കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അത് ശ്വാസമുട്ട് ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെ കൂട്ടാൻ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ വേറുള്ളത് പിന്നെ അധികം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളം കഴിക്കുക പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി ഒരു അപ്പർ എയർ വെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും അതുപോലെ ഗാർലിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഗാർലിക് നമുക്ക് എയർ വെയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂട്ടുന്ന ഇതുണ്ട് അപ്പം ഗാർലിക് സൂപ്സോ തണുപ്പ് കാലത്ത് അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാനഡിയൻ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡിയും നമുക്ക് ഈ എയർ വേ പ്രതിരോധ കൂട്ടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് പ്രധാനമായും സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ആർക്കും സൺ എക്സ്പോഷർ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും വെയിൽ കൊള്ളുക വൈറ്റമിൻ ഡി അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പർ എയർ വേ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രായമെങ്കിൽ പ്രായമായവരാളിൽ വരുന്ന തണുപ്പ് കാലത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള വാക്സിൻസ് പ്രായമായവരിൽ ഉപ ഉപകാരപ്പെടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായം ഭേദമന്യേ വാക്സിൻസ് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷാവർഷം എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ പിന്നെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് ന്യൂമോക്കോക്കൽ വാക്സിൻ ന്യൂമോക്കോക്കൽ വാക്സിൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് വാക്സിനും ഉണ്ട് പോളിസൈക്രൈഡ് വാക്സിനും ഉണ്ട് അത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ മാൻഡേറ്ററിയാണ് അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് ഉള്ള പറ്റിയുള്ള അവബോധം ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ ഈ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻസിന് ഉള്ള വാക്സിൻ പക്ഷെ ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ വാക്സിൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു വൈറസും കുറച്ച് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബാക്ടീരിയയിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ ടി വി ഡോ